Rais Magufuli ametoa agizo hilo Jumanne hii alipokuwa akizindua mradi wa kituo hicho kilicho halimu zaidi ya shilingi bilioni 67. Kwanza wayaachie hayo maeneo waliolipwa fidia. Lakini kama yupo ambaye alilipwa fidia na hana shamba azirudishe hizo fedha. Azirudishe hizo fedha. Tutamtafuta mahali popote alipo. Na kwa wale ambao bado wako kwenye maeneo hayo ambayo hawajalipwa fidia msihame. Muhame siku utakapolipwa hera yako. Wale ambao walikuwa hawajalipwa fidia na wana maeneo yao pale msihame mpaka utakapolipwa fidia. Kituo hicho kilichofadhiliwa na jeshi la ukombozi la watu wa China kitatumika katika mafunzo mbalimbali mbali, ikiwemo namna ya kupambana na ugaidi, uharamia na mafunzo ya ukomando. Hivyo kunusuru kiasi kikubwa cha fedha ambacho kingetumika kupata mafunzo hayo nje ya nchi. Kwa msaada wa serikali ya Jamhuri ya watu wa China. Mchakato wa ujenzi ulianza kwa mazungumzo ya awali ambayo yalifanyika tarehe 9 Machi 2015 kati ya ujumbe wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kati ya ujumbe wa Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Watu wa China na ujumbe wa JWTZ Mazungumzo hayo yalipelekea kusainiwa kwa mkataba ambao ulisainiwa tarehe 3 Machi 2016 kati ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Watu wa China ambao ambapo leo tumeshuhudia kukamilika kwake na hivyo kutoa fursa kubwa zaidi ya mafunzo kwa wanajeshi wetu. Lakini wakasema tutajaribu kuiweka hii dhana nzima. Kuweka mafunzo ya kupambana na ugaidi lakini kuweka mafunzo ya kutoa ufukweni kutokea baharini na pia mafunzo ya ukakamavu, ujasiri na ushupavu kupitia vikwazo mbalimbali na upigaji shabaha. Katika hatua nyingine Rais Magufuli amemwagiza mkuu wa majeshi ya Ulinzi Jenerali Venus Mabeo kuingia mkataba wa ujenzi wa makao makuu mapya ya jeshi hilo mjini Dodoma baada ya jeshi la ukombozi la watu wa China kutaka kuboreshwa kwa miundombinu ikiwemo ya maji, nishati na barabara kabla kuingia mkataba. Kwamba tukifanikiwa hivi ndugu zetu wa China watatoa pesa kwa ajili ya kujenga makao makuu Nataka ni kueleze General Mabeo pamoja na Barozi kama hilo ndio sharti sai ni hata leo sisi tutapeleka umeme tutapeleka maji tutapeleka na barabara sai ni hata leo ninazungumza mbele ya Barozi maji tutapeleka barabara tutapeleka na umeme tutapeleka Sign hata leo kwa sababu nina uhakika nitawaambia watu waziri wa, wa umeme kwamba anza kufunga umeme kupeleka huko nina uhakika yule waziri atakubali kwa sababu bado anauhitaji uwaziri wa maji hivyo hivyo nitamwambia funga maji kama ni kutoka mzakwe kwenda hapo panapotakiwa hata kataa na yeye ninavyomuona bado anahitaji uwaziri mradi wa kituo maalum cha mafunzo ya jeshi ulianza kujengwa Januari 17 mwaka jana na umefadhiliwa na jeshi la ukombozi la watu wa China ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wa kijeshi kati ya nchi hizo ambapo pia kilijenga kituo cha mafunzo ya jeshi Monduli mkoani Arusha na uwanja wa ndege wa Ngerengere aidha rais Magufuli amebainisha kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na China kwa kuwa misaada yake haina mashariti Michael Noeli Star TV Pwani